ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യപദമായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ടേം ആയിരിക്കും സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒന്നുകിൽ എണ്ണൽ സംഖ്യകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇരട്ട സംഖ്യകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും നമ്പേഴ്സ് കൂടിക്കൂടി വരുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാകാം ഓക്കെ ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി അതിൻ്റെ മധ്യപദമാണ് അത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുന്നത് ആ ശ്രേണിയുടെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്താൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ആ ശ്രേണിയുടെ മധ്യപദം കിട്ടും അതല്ലെങ്കിൽ ആ ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി കിട്ടും അത്തരത്തിലുള്ള കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ അറുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള എണ്ണൽ സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു എ പി ആണ് ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആദ്യ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ഇതിലെ ആദ്യത്തെ പദം ഒന്നാണ് അവസാന പദം അറുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പോൾ അറുപത്തി മൂന്നും ഒന്നും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറുപത്തി നാല് അതിൻ്റെ പകുതി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ശരാശരി കിട്ടും അറുപത്തി നാലിൻ്റെ പകുതി മുപ്പത്തിരണ്ട് എന്നതാണ് ഉത്തരം ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കൂ ഒന്ന് മുതൽ നാപ്പത്തി ഒന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര ഒറ്റ സംഖ്യ ഒന്ന് മുതൽ നാപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു സമാന്തര ശ്രേണിയാണ് അതായത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ ഇവിടെ ഒന്നാണ് അടുത്ത സംഖ്യ മൂന്ന് അഞ്ച് ഏഴ് അങ്ങനെ ഒരു തുടർച്ചയായിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക ഓർഡർ പ്രകാരം പോകുന്ന ഒരു ശ്രേണിയാണ് അതിൻ്റെ അവസാന പദം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ തുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തൊന്ന് വരെയുള്ള ഒറ്റ സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിലെ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ പകുതി കണ്ടാൽ മതി ഇവിടെ ആദ്യ പദം ഒന്നാണ് അവസാന പദം നാൽപ്പത്തി ഒന്നാണ് രണ്ടും കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ട് നാൽപ്പത്തിരണ്ടിൻ്റെ പകുതി എടുക്കണം അപ്പോൾ ഇരുപത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ഉത്തരം ലഭിക്കുന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെയാണ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്ര നമുക്കറിയാം ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നാല് ആറ് എട്ട് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ശ്രേണികളെയാണ് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ നമുക്കറിയാം ഒന്ന് മുതൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്ന് എന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യ അല്ല ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ള ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി കാണാൻ ആദ്യത്തെ പദവും അവസാന പദവും കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് എന്നാൽ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ പദം ഒന്ന് എന്നത് ഇരട്ട സംഖ്യയല്ല അതുകൊണ്ട് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയാണ് എടുക്കേണ്ടത് ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ടാണ് അവസാനത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ നൂറ് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയും അവസാനത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യയും കൂട്ടിയിട്ട് പകുതി കാണണം ആദ്യത്തെ ഇരട്ട സംഖ്യ രണ്ട് രണ്ടും നൂറും കൂട്ടിയാൽ നൂറ്റി രണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും നൂറ്റി രണ്ടിന്റെ പകുതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൻപത്തി ഒന്ന് എന്ന് നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു സമാന്തര ശ്രേണിയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മധ്യപദമാണ് അപ്പോൾ സമാന്തര ശ്രേണി എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടി 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 വരുന്ന ഒരു ശ്രേണി ആയാൽ മതി അത് എണ്ണൽ സംഖ്യ ആകാം ഇരട്ട സംഖ്യ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കോൺസിക്യൂട്ടി ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇരട്ട സംഖ്യകളാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓട് നമ്പേഴ്സ് ആകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഒറ്റ സംഖ്യകളാകാം അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യ കൂടി കൂടി വരുന്ന ഏതെങ്കിലും ശ്രേണിയാകാം അങ്ങനെ തുടർച്ചയായ സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ മധ്യപദം ആയിരിക്കും നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചെയ്തു നോക്കാം തുടർച്ചയായ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് എങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകളുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ചോദ്യത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തുടർച്ചയായ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തി ഒമ്പതാണ് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി ഇരുപത്തൊമ്പതാണ് തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യയാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് ശരാശരി അതിന്റെ ആ ശ്രേണിയുടെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ആറ് ഇരട്ട സംഖ്യകളിലെ നടുക്ക് സംഖ്യയല്ലേ ഇരുപത്തി ഒമ്പത് അപ്പോൾ അപ്പുറത്തുള്ള സംഖ്യ ഏതൊക്കെയാകാം ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പതാണ് ഇതിന്റെ വലത്ത്
ഇനി നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എത്രയാണ് ഓക്കെ ഇവിടുന്ന് ഇതിന്റെ തൊട്ട് അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യകൾ കാണണം ഏതൊക്കെയായിരിക്കും മുപ്പത്തിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി എട്ട് നാപ്പത് നാപ്പത്തി രണ്ട് നാപ്പത്തി നാല് അല്ലെ ഓക്കെ അപ്പൊ തൊട്ടടുത്ത ശരാശരി എങ്കിൽ അടുത്ത അഞ്ച് ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി കാണണം അപ്പൊ മുപ്പത്തിനാല് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത ഇരട്ട സംഖ്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത്താറ് മുപ്പത്തെട്ട് നാപ്പത് നാപ്പത്തിരണ്ട് നാപ്പത്തിനാലാണ് ഇനി ഇവയുടെ ശരാശരിയാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തുടർച്ചയായ ഇരട്ട സംഖ്യയുടെ ശരാശരി എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ മധ്യപദമായിരിക്കും അതിന്റെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ സംഖ്യയിലെ നടുക്ക് വരുന്ന സംഖ്യ നാപ്പത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഉത്തരം നാപ്പത് എന്ന് ആൻസർ കിട്ടുന